vile nikimuongelesha ni muulize yeye ashatoa mguu mmoja kwa kiti ya driver akaweka kwa kiti ya passenger na ashafungua mlango saidi yenye nilikuwa sasa vile nikimuongelesha mimi nimeshtuka alinivuruta ndani ya gari akanitolea bastola akaniekea hapa kwa kichwa akaniambia ni nyamaze na nisipo nyamaza ataniua Hello Tuko family. My name is Kingori Wangeshi. Now we've received a message from our today's guest whom we're going to call Margaret. That's not her real name because of the sensitivity of the matter. And she alleges that she fell in the cruel hands of a police officer, the rank of an inspector. When she went to report, imagine this. She found that police officer in that police station. The question is, would she get justice? Let's get to hear more from Margaret. Nilikuwa kitu saa 5 na saa 5 na nusu saa 5:51 am nikiwa natoka Ngong Town kielekea kwa nyumba. Sasa nilibeba na pikipiki mali niliyekwa chini nikaanza kutembea na mguu nikapata kwa simu yangu kuna mix call so nika nikapiga simu sikuongea na hiyo simu hata nikate gari ilikuja tu filda ya red kakuji ka cross mbele yangu sasa vile tu nilikuwa naongea na simu ikabidi nikate simu alafu nimuulize na ni nini na kwa nini unataka kunikanyanga vile nikimuongelesha nimuulize yeye ashatoa mguu mmoja kwa kiti ya driver akaweka kwa kiti ya passenger na ashafungua mlango saidi yenye nilikuwa sasa vile nikimuongelesha mimi nimeshtuka alinivuruta ndani ya gari kamuuliza na ni nini anataka kufunga mlango mpaka akanigwarusa mguu ndio nikaingiza mkaeka mguu ndani ya gari kaenda yale kanibeba vile ameenda tu nikimuuliza ananipeleka wapi akanitolea bastola akaniekea hapa kwa kichwa akaniambia ni nyamaze na nisipo nyamaza ataniua tulienda mali ilifika a rough road ya kuenda kugeshage akaniambia nikamwambia niweke chini ndiye alitoa bastola ingine akaweka chini ya miguu yake alikuwa na bastola mbili alikuwa na bastola mbili sasa mimi ikabindi ni nyamaze na kukuwa na watu hapo kwa barabara na hata kama kulikuwa na wao window zake zilikuwa tinted na alikuwa amefunga na niliponjaribu kumuongelesha alikuwa tu anani point na gani yake tulienda tukikaona mali tulipita nikaona kumeandikwa hawi court sasa vile nimeona amekuwa too much nikaanza kunote kila mahali at least naona jina moja ama mbili nikaona mahali kumeandikwa Hawi Court tulipofika hapo Hawi Court akateremka tukafika Kong Town kaona stage nikajua hiyo stage akaniuliza kuna building iko hapo akaniuliza najua hiyo building ni soko ya Gong nilikuja kujua baadaye akaniambia unajua hapa nikamwambia mimi sijui akaniambia wacha ujinga unajifanya ujui na unajua kamwambia sijui akaendesha gari kuelekea Saidia Karen lakini hatukufika Karen kuna mahali tulifika akadivert kuna barabara hapo tukaenda tuko kwa hiyo msitu tukafika kwa msitu hiyo msitu kwa kulikuwa kuna nyesha sana akasimamisha gari yake akaongea na simu nikijaribu kuongea ndio yule anaongea na ena kwa simu asikie akani bando akani point kangani nikaachana nayo si kuongea tukaenda akamaliza kuongea na simu akaenda tukapita msitu alikuwa anaongea kinjaluo kwa hivyo sikusikia na alipomaliza alikuwa ananiuliza umesikia hiyo kiingereza nimeongea na mwambia hapana ananiambia cha kunjifanya unajifanya wewe mchanja sana tulipoenda tukafika mahali kulikuwa na supermarket kaingia hapo supermarket kuna nyesha akapaka gari hapo mwisho ndio sasa ali hakutoka kwa gari bado wako kwa gari e, sasa magari zilikuwa zimepangwa na ni tinted alafu mbele ya supermarket kuna hiyo fence kama hapa alafu na kuna building iko hapo kando so na kulikuwa kuna nyesha hakukuwa na any movement hapo nje so hapo kwa supermarket ndio alinifanyia kitendo kibaya e, kwa gari ndani ya gari Alitoka kwa kiti yake vile alikuwa amekaa sasa hii kiti yenye nilikuwa nimekalia alislide side ya nyuma ndio alinivuruta akanitoa nguo akanirudia hata nguo za ndani 
akafanya kitendo chake na akufa, akutumia kitu chochote protection yoyote akutumia kulikuwa kunanyesha sana alipomaliza aligurumisha gari yake tena tukaenda tukapitia tu kwa ile ile msitu tukafika ngong kuna naiva supermarket bando akaingia hapa kwa naiva na kunanyesha bado na tulipofika katikati ya msitu tena alipiga simu akaongea nayo akamaliza sasa tulipofika hapo supermarket tena alipark gari yake hapo kwa supermarket na akarudia kile kile kitendo kwa gari hapo supermarket nayo kulikuwa ni wall ya supermarket na magari bando zilikuwa zimepangwa na kulikuwa kunanyesha bado sasa alipomaliza okay CET ilikuwa mandaka kidogo manake nilirudi kitu saa tisa saa kumi ikielekea alinirudisha tena ma, kwa ile rough road ya kwenda Geshage na kwa hiyo process tukiwa kwa gari alininyang'anya simu zangu nilikuwa na simu mbili kubwa na ndogo na akaninyang'anya zote akakaa nazo yeye nilipojaribu kumwitisha simu ni make at least a call ni sema yale alinipata alikataa akaniambia kuna kuongea na simu akakaa nazo nikitoka kwa gari ndio alinirushia simu zangu chini akanipatia na mimi akanirusha chini nikachukua nikaenda kulikuwa kunanyesha bado nikaenda kwa yule mama tulikuwa tunaishi na yeye eh nikaenda nikampata hapo na watu mtoto wake alikuwa anashukwa kanjaribu kumwelezea story kanuliza na hiyo time yote umekuwa wapi na vile ulimaliza kuongea na huyo mama ulinipigia simu kaniambia unakuja mbona umechelewa hivi nikamwambia mimi acha nikwambie ni miki nimepelekwa kwa msitu kaniuliza umefanywa kitu yoyote kamwambia juu alikuwa na watoto na wamama wa wengine nikaogopa kufungua roho ni muambie lakini yeye mwenyewe aliona tu kwa uncomfortable na toka nje na kaa na rudi na lia akaniuliza na nini nikamwambia nionyeshe station police station mimi niende nipige report kaniambia ukienda police station hawata kusikiza kama una pesa. Kamwambia mimi nitaenda niambie. Nikaona hataki nikachukua simu yangu nikapigia customer care wa Safaricom. Nikawaelezea story, nikauliza naweza kama wanaweza nipea namba ya any police station within Gong ni report. Walinitumia namba. Lakini vile nilikuwa sikuwa comfortable wa kabla wanitumie namba tu nilipachukua barabara nikajipeleka mimi mwenyewe nikaenda nikiulizia mpaka nikafika station nilienda nikapata askari mwanaume kwa ubi nikamwelezea story akaniingiza ndani akanipeleka kwa ofisi nyingine akanipatiana na mama mama anaitwa madam purity nikaongea sababu hiyo madam akaona na kaa na lia na lia akaniambia tulia kwanza tutaongea akanipea time kakuja ku cool down tukaongea na yeye mika na story yote vile kulikuwa vile nilitaja gari field ya rent na kile kitu kimeniapenia na nikamwambia okay on the way tukitoka hapo ali mention tukienda aka mention jina um, inspect sasa vile ali mention jina inspect mimi niliona na zile vitendo zenye alinifanyia sikuona kama ni inspector nilidhani labda ni jambazi ametumia njina ya inspector lakini vile nilielezea askari field ya rent number plate nikawaambia sikuona wali walimjua wote wakashangaa wakaweka kalamu chini nikaona kila mtu sasa anatoka anatoka mwingine anakuja ananiuza eti nini na waelezea walikuwa ashamjua walienda wakaamsha OCS alikuwa amelala wakamuamsha akashtuka pia yeye akakuja kabla OCS afike yeye alimpigia simu huyo mwanaume na wali nilipoingia kwa ofisi nyingine hapo niliwaona niliona huyo mwanaume ameingia wapi leo aliingia nikamwambia na sini huyu eh yeye alikuwa amekubeba na gari yake eh nikamwambia na sini huyu mwana akasema ha nini huyu mwanamke tulipatana na yeye akaniomba lift akaniambia ana pesa nikampea lift kutoka hapo ni like 200 meters nikampea lift na nikampea mia mbili lakini kwangu hakuna kitu alinipea na ikukua hivyo 
na akatoka akaenda husi yesu kaenda naye kwa ofisi yake kaenda nikawaambia story eh husi yesu akamwambia peleka msichana hospitali akasema siwezi mpeleka hospitali na hakuna kitu ambayo nimefanya mi nilimsaidia akanyamaza husi yesu akamwambia yule madam purity mpeleka huyu msichana enda chukua b eh, chukua p3 enda mpeleke hospitali na ile pesa mtatumia mimi nitalipa Nilienda nikapeleka na huyo madam hiyo hospitali ya hapo level 4 hapo Tungo akasema taxi ya ziko karudi tena station huyo OCS akasema ni wachukue gari ya polisi wanipeleke Nairobi women Rongai tukakaa tukangoja hiyo gari ni kama ilikuwa imeenda mahali tukaingoje kakuja kitu saa mbili ya usiku tukaenda Nairobi women Rongai kaenda nika niliosho hospitali nikatolewa text wakanifanyia zote na walini treat na wakanipea dawa zile za kuzuia ukimwi p zote walinipea na sindano nikaandikiwa ya hepatitis B hiyo hawakuwa nayo ile tulikuwa huko tulitoka huko saa saba saa nane usiku tulirudi mpaka station usipindi alikuwa amengoja kuona hiyo report tukampata bado police station kampatia report ya daktari halafu hao askari bando na hiyo gari yao wakanipeleka kwa nyumba nikalala wakaniita kesho yake sasa ile report ya bado kutoka kwa daktari iliyosati ni kwamba kweli ulikuwa umedhulumiwa kimapenzi ilionyeshana manake walitoa zile sehemu zote na wakaweka kwa friend sababu ya DNA sasa vile nilienda the following day nilienda nikisimama hapo nje nikaona yule inspector ako na uniform akanisalimia mimi sikumsalimika akaingia ndani mimi nikaitwa kwa ofisi ya OCS na askari wengine siwajui nikaanza kuulizwa kama hiyo maneno ni ukweli nikawaelezea vile ambavyo nilikuwa niwaelezea hapo awali Tio madam DCIO akampigia OCS mo akamuuliza story kama inspector anakubali alishindwa kuongea OCS madam akamwambia toka nje tuongee kidogo akatoka nje akaongea hapo kwa ofisi ya OCS ndio huyo mwanaume alisema tunaweza ongea tumalize hiyo story isiende mbali mimi nikikata na pia askari walikata usiesa alikata akasema sasa hiyo itachukuliwa na DCIO kidogo nikaitwa kwa ofisi ya OCPD nikaenda mimi nikapeana part of my story yeye akakukubali lakini nikamwambia yeye anaomba tu nimsamehe lakini hakukubali nikamwambia kama anataka nimsamehe aseme story ya ukweli yote alipiga magoti akainua mikono juu akasema story yote ya ukweli mbele ya OCPD na OCS na askari wengine hiyo story mmetuelezea vile alinichukua na gari vile alinipeleka na vile alinifanyia alipeana yote mbele ya OCPD na OCS na askari wengine wenzake lakini akase akaniambia anataka nimsamehe kwa akaunti yake ako na 40000 na kuna watoto wawili university alikuwa anataka kuwalipia school fees wafanye mtihani lakini atanitolea hiyo pesa anipatie nimsamehe na kama sitatosheka na hiyo anaweza uza hata gari yake anipatie ile pesa nataka lakini nimsamehe nisimwaibishe familia yake isijue nimfanyie fever mimi nilikata hivyo tukiongea madam DCIO akafika tukaitwa kwa ofisi yake unataka kumaanisha alikonfess mbele ya OCPD OCS na wenzake aliconfess na akapiga magoti akiwa na uniform na akainua mikono juu na akaniomba msamaha na akalia machozi nimsamehe sasa wakati alikuwa mwanzo alikuwa amekataa mwanzo nilipo ripoti alisema hawa ni wale wasichana wa street malaya wa ambao wanaharibia watu manjina na sasa siku ya pili ameconfess ulifeel namna gani 
mi siku filki nilikuwa roho ya huruma inakuja tena na nikikumbuka vile ambavyo alinitreat kunigonga kwa gari nikimuongelesha ananirusha ananigonganisha makofi Siku sikia kama naweza msamee. Oh, madam DC yao alifika, tukaenda kwa ofisi yake. Tukakaa chini alikuwa na wenzake deputy DC na madisi yao wengine, tukakaa chini. Tukaniuliza kama naweza msamee, kama tunaweza kuongea tusikizane. Nikawaambia wanipenda ka kumi nitoke nje kidogo. Ninjiite mkutano yangu alafu nitarudi na majibu. Walinipea time nikatoka nje nikanifanyia mkutano nikarudi nikawaambia mimi siwezi msamehe lakini naweza mpiga faini kaniuliza faini ya pesa ngapi nikawaambia milioni tano. wakaniambia milioni tano, haiwezekani madam DC ya kutaka kusikia maneno ya pesa dinuza unasema milioni tano, ungesema hata milioni kumi. Akaita madam DC yaka mdiza madam anasema milioni tano siuonge na ye apunguze. Madam wakanyambia wea enda andikisha statement na madam mgini hapo wa DC yae. Nilienda nika andikisha statement. Nika maliza. Hei haka ambiwa atafute nguo za kubandilisha. Halitafuta nguo. Haliombewa kwa marafiki zake. Haka vaa. Haka nyanyanyo hile uniform. Akaekwa hapo sasa hakuwekwa ndani nilimaliza kuandika statement nikaitwa na deputy DCI akaniuliza kama tunaweza ongea naye nikamwambia mimi sioni kitu chochote ambacho tunaweza ongelelea mwanaume akaniambia kama naweza chukua moja ni msamehe nikamwambia siwezi kalia akaniambia familia yake watoto wake bibi yake ni wahurumie nikamwambia vile vile hakubavi hakunihurumia Manake pia mimi nilikuwa nikufe na nilikuwa naniambia ataniua kwa msitu na nirushe na mimi nitapotea maisha yangu yote na yeye hata wajulikana niliona nilimwambia suppose you keep me that time na siku mu, siku sikia kama naweza ongelelea kitu yoyote nilitoka hapo akalia akaekwa ndani nikatoka mimi nikaenda nyumbani sasa vile hiyo hiyo siku ndio walituma signal kila mahali kwa police stations nikaanza kupigiwa simu na askari wengi 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 wengine wananithreaten wengine wakaingia ya whatsapp yangu wanani text text ni nazo sijai delete niko nazo hadi sasa na zingine zile zilikuwa zinanithreaten ili screenshot na picture za hao askari Wengine wakaniambia kesi sa huyo mtu zimekuwa mingi kuna wamama wamechipuka wanataka kuwekelea maneno mimi nikawaambia kama wao hawakuripoti ile time walifanywa vitendo wasiniingililie waache mimi ningangane na yeye Unakuta hapo very very vibrant kwa maisha ya hawa tukaanza kujiuliza this guy Mhm uh -huh. Is he on the ya relationship Mhm uh -huh. Watu wakaanza kusema sema huko chini chini Mm. lakini hiyo ikakuja ikafifia. Mm. Wakati umelezi hii issue mm. na kwambia mpaka saa hii hakuna mtu alikuwa naamini ati hivyo ndivyo ilivyo because that is what so many people have been accusing him for. Mm. Eh. Na sasa hii inapata hapa. Okay, is written to me na gun. Sasa alikuwa anafikiria mimi nitaogopa. Okay, niliogopa gun. Na mimi nikaenda chini ya imaya yake. We will leave the light thing. Let me tell you something. Nikanyenyekea na nikanyenyekea na alikuwa ananipiga hata makofi kwa hiyo gari ananitukana hakuna kitu yenye kunifanyia. Mimi nilisema wacha tu ni save moyo wangu. Siku anafikiria kuna ugonjwa ama kuna kitu kingine. Okay, after that nilikuja kujua hata he is even HIV positive. He might be. Si ameambiwa juzi na ndisi ya yote twende tupimwe na wakanunua text na amekataa. Sasa mimi nimeinsist nikasema lazima apimwe na nione akipimwa na nione text yake ikitoka. Na tena apeleku ina government hospital. E, ndiyo nataka tuende saa hii, ndiyo nataka naoga niende saa hii ni tupeleku ina government hospital afanyiwe hizo taxi zote njuu. Sasa ni kama mtu from nowhere akuja kurukie tu kama kuku huyo mtu si anasambaza kiti okay. yake. My friends, uh -huh. what the hell is? Mimi tu maombi yangu. Uh -huh. Because of your innocence, mimi tu nitaomba tu Mungu tu ajalie tu asije amekuambukiza ugonjwa. I was the following day bando nikaitwa station nikaenda 
nikapata bibi yake na brother yake wamekuja kaitwa kwa ofisi sasa mimi nilikuwa nimeitwa na madam CIO nikapata hapo na meeting ikabindi nikakaa hapo nikikakaa hapo nikaitwa na kwa ofisi ya OCPD nikapata county commander Mr. Barrio ako hapo akaniambia ni mnaretie story vile ilikuwa nikanarete yote kaniuliza mimi naona aje yeah, anaona na deserve nipate justice nikamwambia pia mimi nataka hivyo hivyo nikatoka nje kidogo na askari walikuwa hapo akaniambia bibi ya huyo inspector amekuja kama tunaweza ongea nikawaambia mimi sioni kitu yote ya kuongelelea wani walinibembeleza roho ya huruma ikaingia nikaongea na wao nikaongea na bibi yake inspector akaniambia nikamwambia mimi si paso kukunaretia story ya bwana yako nadhani amekuambia ukweli akaniambia hapana nieleze mimi nilimuelezea alishtuka tena akaniambia kama tunaweza ongea tumalize mambo ako na watoto university nini maneno mingi akaniambia wewe chukua moja tumalizane na hii maneno nikamwambia hata milioni tatu hata ine siezi kuuza na nikatoka nikaenda nikamwambia hiyo moja enda mkunywe chai nayo na madazi alafu tupatane kotini hiyo siku ya koti mi nilitoka nikaenda siku ongea na mtu yeyote kaenda hiyo siku nikalala alafu kesho yake wakaniita tena yingwa saa tukaenda na DCI wakaniambia niwapeleke kila mahali kila mahali tulienda na huyo mtu juu vile niliona ako na unyama ilibindi niende niki master kila mahali tukienda niliwapeleka from the starting point paka mbale mahali tulimalizia tulipoenda kwale kwa supermarket walienda wakatolewa hizo kamera kwa CCTV wakaona vile hiyo gari liingia pale ilipakiwa na ile munda ilika tukatoka kwa hiyo supermarket ya kwanza tukaenda kwa supermarket ya pili walienda pia wakaonyeshwa kila kitu akakuwa nayo walienda kutolewa hizo 40 days baadaye waliniambia hivyo lakini sijui kama zilitolewa ama hazikutolewa lakini from the beginning mimi nilikuwa na request kitu moja ambayo hawakufanya nili request kwa nikinarate story yangu mimi nilisema walini manake siku usimamisha gari lakini waliandika alini grab nilijaribu wabandilishe lakini hawakukubali na tulipo hiyo sande ikaisha hivyo nili request tena from the first day nika request huyo mwanaume apelekwe apimo nijue status yake manake yeye hakutaka kujua my status na misi kujua yake adikata ilipokuwa na DCI tukienda niliambia na mtu walikuwa anamuita captain ni juni yetu tulikuwa tumekaa na yeye kitu ya mbele nikamwambia mimi nataka huyo mtu apimo nijue manake kukunywa zile ndawa inakuwa ngumu kwangu lakini akakwaniambia CS4 si mtu amini linyamaza hiyo sande mi nikamaliza nikaenda nyumbani on monday tukienda government chemist kenyata yule mwanaume akitolewa sela aende kwa gari alishiko alishikwa asa hiyo monday alikuwa anatolewa tuende na yeye government chemist ni tulienda chemist kanda tukatolewa mate itengeneze ile DNA na ile nguo ya dani walichukua from the first day na pando sijapata ripoti ya DNA mpaka saa hizi sijui kulienda aje sijui natoka for after how long how many days sijui hivyo na ngoja sasa ndio being on tuesday dia alipelekwa kotini mimi nikaambiwa sihitajiki kotini Niki, nilikuwa tu hapo station niliitwa na watu wa Ipoa nikiwa hapo station wakaniambia ni wangoje bibi yake akakuja 
ikiwa nimekaa hapo akaniambia mama wake tunaweza ongea nikamwambia mimi aliniambia anaitwa mama June nikamwambia mama June mimi sioni kiti yote ambayo tunaweza ongelelea akaniambia kisi unaweza chukua tu 1300 sababu ya watoto nikamwambia mimi sina haja na pesa na sitaki pesa yoyote acha tu sheria ifuate mkondo wake Mama alijaribu kulia, kajaribu kulia lakini pia mimi nikasema sababu sikuwa nimepanga ama sikuwa nimeenda kufanyia mtu kazi tukaangria nilipe sina haja na pesa acha mimi nipate haki na wale wa mama wenzangu wasichana wenzangu pia wapate haki manake nimepigiwa simu mingi nikiambiwa amekuwa akidhulumu watu Sio hmm. bebe wa kwanza si mimi wa kwanza kesi zimetoka mingi sana. Hata huko nimesikia nimepigiwa na askari wengi wa hiyo station anafanya. Wa mama wanaendanga kuuliza wata wataripoti wapi manake yeye ni inspector amesimamia station moja. Nikawaambia mimi sitaki waingililie story yangu kama wao walienda wakafanywa maneno yao na wakuripoti wakae tu hivyo kimya. Ndio nikasikia amepelekwa kotini ame take plea boot ya 1200 ametoka sasa mimi haipoa akakuja akaniambia nikamwambia sasa ametoka simi ataniua akaanza kuniambia hizi kuua ataenda hata anaona aibu mimi siku muona kutoka hiyo siku sasa ndiyo haipoa tukakuwa na wao tukaenda tukaandika statement hiyo hiyo siku tuesday akaniambia pia wanataka niwapeleke kwa sin kabindi mista aenda meru ni wangoje nikawangoja wakaniita Wednesday tukaenda na wao huko kila mahali nikawapeleka na story ikaisha ipo vile niliwapeleka ukaniambia okay yeye alisema mimi nimekuwa girlfriend wake tena alikuja kusema mimi nimekuwa girlfriend wake na hiyo ni kitu ambayo tulikuwa tumepanga nika request kama wanaweza peleka simu kwa safari kwa wait tuoneshane vile tuna chatting kwa inbox anywhere kwa social media yoyote na call walipeleka pia wameniambia wajapata majibu namba yake iko nayo namba yake niliko nayo namba yake nayo niliipata hivi mimi vile alikuwa kwa gari kwa simu kwa gari simu zangu alininyang'anya alichukua simu yangu akaweka namba yake kwa simu yake yangu sasa vile nilienda ku report simu yangu ilikuwa mixed call kwa simu yake yeye ndiye aliyeka namba yake tukiwa kwa gari vile alinyang'anya simu kakuwa mixed call tukienda ku report nikiripoti hivyo akasema na si mixed call yake kwa simu yangu nikawaambia alinyang'anya simu na hata sikujua kama mimi iko kwa simu yangu kama dialed call hivyo ndivyo nilipata sasa vile alitoa namba yake ndio niliona nikaona hiyo duration yote ni hiyo to dial calls hiyo duration yote from 11 to 3 hiyo ndio tu iko kwa dialed call nikajua hiyo ndio yake mi nili save tu nika nili save to na nika screenshot hiyo picha yake profile picha yake ya facebook ya nini ya whatsapp profile Alafu yeye bando hiyo siku akipelekwa kotini asubuhi alirauka kunipigia simu kitu saa pili saa tatu. akaniuliza kama naweza enda niongee na bibi yake Mimi siku mjibu nikamwambia tunaongelelea nini akaniambia si unaweza chukua hiyo mi elfu mia tatu. Mi ni toke haki ni urumie mi na familia yangu Mi nilikata simu juu nilikuwa nimeitwa na madam DCIO bando ikabindi tu niende station nikienda ah nilikuwa nimeitwa na ipo huyo madam wa ipo madam Hema nikaenda nika nilipofika akaniambia wameingia kotini ni mgoje ndio bibi yake alikuja akaniambia kama naweza kubali nichukue 1300 alafu hiyo kesi ishe nikasema sitaki pesa sasa hali yote ambayo ulipitia mikononi mwake yamekuwa affect na Misa hii hata nikiangalia singitambui kama binadamu najiona kama kitu ambacho hakina maana manake marafiki zangu wote waliniacha hata simu yangu siku hizi sipigiwi simu si hata sister zangu kila mtu wote wamenikata zile vitendo ambavyo alinitendea 
na ile roho ambayo alikuwa nayo alibehave like a well done mo aku behave kama human being so kwa akili yangu mimi nikiniambia akipata any chance anaweza nifanyia kitu chochote ndio kesi ishe manake yeye an, analilia kazi yake itaisha nimemwaribia njina yeye haoni kama kuna kitu amenifanyia kwa hivyo hadi sasa e, wewe unataka haki yako hiyo DNA haijatoka nimeambiwa ina take 3 3 to 4 weeks haijatoka na ngoja e, nimefanya kila kitu mimi sijui sasa hapo mbele sijui sasa ikaweza toka ikue kwamba e, has much what will happen hiyo itakuwa corruption simply because mi siku mwekelea ile kitu hiyo gari ilionekana kwa hiyo supermarket kwa kamera na si ingeweza kumwekelea manake ni kitu ambacho alifanya kwa hivyo ripoti ambayo ulipatia na pale kwa station na ya ipoa zinafanana zote zina rhyme when you went through that una unajiona kama we si kitu kama umekuwa kitu useless just to evil tu sasa hata marafiki wote unapoteza si kila mtu atataka hata kukuwa na umkuwe na company na watu aki wote wanakutoroka tu kama mimi niko tu hivyo mimi na mimi peke yangu kwa sasa hivi manake nikiongea ile siku nikianza kuelezea watu kumekuwa kumekuwa some of them walikuwa nakata simu yangu after that wananitumia full scrap ya message wananiambia usiwahi to text ama kutuongelesha tena eh hata bosi wangu ambaye wa Garissa nimeongea na yeye nikamfuandia hiyo signal ya polisi nikamfuandia hiyo picha ilikuwa imewekwa kwa ngome kids hiyo ya facebook na nilipoongea siku ya kwanza hakunifuatilia hata kidogo pia yeye alinyamaza na mimi nikasema acha tu nibaki na Mwenyezi Mungu na ishi na magani maisha yangu naona iko hatarini sana manake hata sile messages nilipata whatsapp niko na screenshot zake wengi walinithreaten wengine wakanipigia simu wakaniambia kwani hicho kitu ambacho kilitumiwa kiliisha na siupewe pesa uachane na hii maneno usiharibie mtu boma yake na kazi yake sasa mi naona anju, hata njuzi mtu amenipigia simu from nowhere akaniambia mimi mimi niko na kipindi cha maloya ilikuwa trukola yangu ilinionyesha anaitwa sijui Nairobi Timba Sela ya kaniambia yeye ni yako na kikundi cha maloya anaweza ni pea loya na pesa kidogo hiyo ni simu call na nili record na after that akaingia inbox yangu akaingia whatsapp akani text kama tunaweza meet na yeye Mombasa round mali kunaitwa chumvi to have a drink na to talk na to refund fair na nilipo ona hiyo message nikapatiana kwa one of my best friend mwenye aja nitoroka mmoja tu nilipo mwambie hiyo namba nikamwambia hiyo story na nikampatia hiyo namba ipige alipoipiga huyo mwanaume akumuongelesha na alipomwambia una kwani unajua kitu yote kuhusu ya huyu mwanadanda huyo mwanaume hakujibu kitu yote miki ni kujia kwa akili yangu naona ni kama alikuwa ananifanyia njama labda niuliwe sasa mi maisha yangu ipo hatarini sana manake namba yangu imeenda kila mahali hata nikirejesta simu kandi na, na, na ID yangu bando ID yangu iko huko police station wewe kike unachofuata na kuuliza ni haki yako kama mwanamke na on behalf of wengine wote ambao wamepitia ile umepitia exactly mimi nataka nipate haki yangu sitaki pesa ya mtu yeyote mimi nitanjingangania vile huwa anajingangania na maisha yangu let's talk to ipo that is the independent police oversight authority Hello. Hi Emma. Hi. My name is Kingori. Kingori. Yes. yes, from Two Comedia Limited. 
Uh-huh. Do you have a minute? I was just following up on a story that we came across uh. and uh, I was given your contact uh, about a sexual abuse victim in Gong. By who? The victim. I'm not comfortable discussing that. Okay. Thank you. Hypoa is not comfortable discussing that case. Tuko family, that is the heartbreaking and saddening story of one marriage. That is not her real name, of course, because of the circumstances, we have to hide her identity. But if you are there, there's an organization, there's an advocate, there's a counselor because she needs some psychological support. You need to come through for this lady who is now one of us. Of course, we might not get through to her directly, but please come through us on our emails. We we'll put them on uh, the comment section as well as the number that we shall have there to get, we will connect you and her. Because after waiting, so that we can help her fight for justice. It is so heartbreaking. And also, when the perpetrator is a person of influence and authority, that has been Margaret's story right here at Toko. My name is Kimura Mangeshi. Let's start with her. Thank you.